Okay, boa tarde, EFC Bubble. We are here uh, at, still at La Scène Musicale. We are joined by Sima Oliveira, o rapaz do fado. Am I saying that right? <laughs> Lovely, yeah, my Portuguese isn't great, but uh, he will be representing Portugal at Junior Eurovision 2021 with his song O Rapaz. Um, we just saw your f uh, the first dress rehearsal. Uh, how do you think it went? Eles acabaram de ver o teu primeiro ensaio geral durante a atuação. Como é que achas que correu? Acho que correu muito bem e uh, espero que agora, agora à tarde o, outro, o segundo ensaio geral que que já vai ter o visionamento dos júris que vão dar a votação, espero que ainda seja melhor, não é? I think it went well, but I hope that the next one, that with the jury voting or rather the second dress rehearsal, would, uh, I hope it will be even better. Excellent, yeah, he's got his priorities right there, lovely. <laughs> um, now, your song is so different to anything else we're hearing. Um, it's a Fado song. Now, a lot of our a lot of our readers at ESC Bubble won't really know what Fado is all about. So could you just maybe explain in your own words what this song means to you? A tua canção é muito diferente das outras todas. É uma canção que tem muito de Fado. Há muitos dos leitores do site deles que não sabem exatamente o que é que o Fado é. Consegue explicar o que é que esta canção transmite? O que é que o Fado transmite? O Fado é uma canção que sai da alma, não é? É uma canção que sai do coração. É, um, é um, um estilo português, não é? E não há que representar. Nós estamos num concurso em que cada um está, está a mostrar o que é seu, não é? A mostrar uh, pronto, um bocadinho também da sua cultura e pronto, eu mostro a minha, mostrando um género musical uh, de Portugal que é o fado, é? um cheirinho a fado. <risos> ok, so fado is something that comes from your soul and from your heart. Uh, and for him, being here representing Portugal. Um, this is the, uh, the traditional song of Portugal, uh, so it's really important to, to, to have this. He, he thinks his music is a classical music with a little bit of fado. Okay, lovely. Um, now, uh, your on-stage visuals, we, when you're on stage we see uh, some like, old footage, like some old films. So could you just explain what those films are of? Because they're really interesting, really artistic. Eu vou que se vi aquelas imagens lá atrás durante a tua atuação, se consegue explicar o que é que são? Quais imagens? As imagens de Lisboa Antiga. Ah, sim, sim. Uh, as imagens, pronto, é, é, é Portugal, a capital, Lisboa, nos anos 50, e são imagens bastante bonitas uh, e que retrata também um bocadinho do povo português. So those images are from RTP archives and they are from Lisbon in the 50s and they um, show a little bit of the Portuguese people. Okay, lovely. Um, now, kind of a, a question I think more for me. Um, I saw you on a, on a show on RTP just before you came out to Paris and um, your, your hat, you have a signed hat. Is it, uh, you or your father has a, a signed hat by... Uh, presumably signed by a famous Portuguese musician or something. Is there a story behind that? Is there something you'd like to explain? Eu vi uma, um programa na RTP um, que havia uma coisa qualquer sobre um chapéu teu que alguém famoso tinha assinado um chapéu ah. teu que são uma história à volta disso. Queres contar a história? Sim, sim. Uh, foi um dos representantes até de Portugal numa das Eurovisões que agora já não me lembro o ano. Uh, já representou Portugal e eu tive o prazer de cantar com ele no The Voice foi um dos convidados na final que cantou comigo e pronto, ele disse, como eu utilizo sempre a boina a cantar ele uh, disse assim, tens que me trazer uma boina e pronto, e o que é prometido é devido e eu lá lhe trouxe a boina num, num programa da RTP a Praça Alegria uh, So, uh, this is a, a Portuguese artist, Fernando Tordo He actually was uh, uh, representing Portugal uh, for Eurovision in the 70s I don't remember the exact year and he, he's, he has sung with Simão in the, the voice final. Um, so he was always joking with him about his hat, wearing always a hat. <laughs> and Simão uh, bought one for him and delivered it to him in that RTP TV show. Oh, that, oh that's brilliant. Um, okay, and um, just one final question, uh, just, just very quickly. Um, other than your own song, which I can tell you is absolutely fantastic, uh, who's your favourite? além da tua canção que ela acha que é fantástica, que é o teu favorito? Isso é muito complicado, eu não tenho nenhum favorito. Eu acho que todas as músicas são bonitas, para mim ganhar todas, uh, são todas diferentes, tal como a minha. Para ele é muito really difícil escolher uma. Ele acha que todas elas são bonitas e têm as suas próprias coisas. 
Uh, so, uh, as, as his own song, they're all different. He cannot choose one. Okay, thank you very much. And uh, just before we wrap up, uh, would you like to say something to our readers at ESC Bubble and maybe remind them to vote for you on uh, Sunday? Antes de irmos, quero deixar uma mensagem aos leitores e apelar ao voto. Sim, sim, quero, quero sim apelar ao voto, que votem na canção portuguesa, na canção número 19 e saudações para todos. He wants to ask everyone to vote for the Portuguese song, song 19, and to leave a big hug to everyone. Thank you so much. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado. And thank you so much for chatting with us.